ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸನ್ನು ನೀವು ಓಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅವರು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ರೀಸನಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರನ್ನೇ ಅವರು ಓಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ರಿವಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಅವು ಯಾವ ಥರ ಇದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದಾವೋ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಇದಾವೋ ಓಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರುಪೀಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಈಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟ್ಲೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಹಂಗಾದರೆ ಒಂದು ಫ ಒಂದು ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ರುಪಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಇಯರ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ರುಪಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡಲೇ ಹಂಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಯಾಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ
ಅವ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಂತೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಂತೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಓಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಬಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಸುಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೆ ಜಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಅನ್ನು ನಲವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಐದು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಐದು ಒಂದು ದಶಕ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಏನತ್ತಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಲಾಭ ತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕಲೇ ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿತು ಹದಿನೈದು ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕೈದಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಪೈಸ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಲಾಭ ಇಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮಾರಿದ್ರಂತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಹಂಗಾದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಳೆ ಅರವತ್ತು ಜೀರೋಗೆ ಜೀರೋ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಓಕೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆದಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಹದಿಮೂರಾಗೆ ಹಾರೋದ್ರೆ ಏಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೇಳಿ ಅಟ್ಟು ಉಳಿತು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬರಬೇಕು ಹಂಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕೆ ಜಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ಕೆ ಜಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹೇಳಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಬರೋಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಒಂದೇ ಹದಿನೆಂಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೇಳು ಎರಡು ಉಳಿಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ಐದಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಐದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತೇಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಉಳಿಯೋದರಿಂದ ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಹದಿನೆಂಟು ನಾಲ್ಕಲ್ಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ
ಹಂಗಾರು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಎರಡು ನಾಲ್ಕರಾಗಿ ಎರಡು ಹೋದರೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗಾರು ಆರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡವಾರು ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ತರ್ಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ನಂಬರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಂಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡೇ ಜನಗೆ ಹೇಳಿ ಸೆಕೆಂಡೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾಳೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವ ಈಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡವಾರು ಎಷ್ಟು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಐವತ್ತಿದೆ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡವಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಐವತ್ತೊಂದೇ ಐವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ತೆರಡೇ ನೂರಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಷ್ಟು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀರಷ್ಟು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕಮ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆರು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮೂಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀಯನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆರು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೂರ ಎರಡಲೇ ಆರ ಒಂದೇ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಬೈ ಆರು ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೈ ಆರು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಬೈ ಆರೇ ಉಳಿದಿದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ ಒಂದೆ ಮೂರೆರಡೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಮೂರು ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮೂರರ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದು ಒನ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟರ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರರ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅದು ಎಷ್ಟರ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ ದರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ ಒಂದೇ ಮೂರು ಮೂರ ಒಂದೇ ಮೂರು ಆರ ಒಂದೇ ಆರು ಆರ ಒಂದೇ ಆರು ಎರಡ ಒಂದೇ ಎರಡು ನಾಲ್ಕೇ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಪರ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗೈತೆ ಹೇಳಿ ಪರ್ ಇಯರು ಓಕೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
3 x square equals to yesterday the power a area 
ಅದು ಏಳು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಡ್ರಮ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡುಗರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಿರೋದು ಇದು ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಮೂರು ಭಾಗ ತುಂಬಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ತುಂಬಿರೋದೆಷ್ಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತುಂಬಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಿರೋದ್ರಳು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ ತಾನೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟ್ರು ತುಂಬಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಲೀಟ್ರನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಓಕೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏಳು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೂವತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏಳು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗಬೇಕು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ಮಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರೋದು ನಾವು ತುಂಬಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏಳಾಗಿ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂರಲಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಓಕೆ ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಷೋ ಏಳಿದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಇವೆರಡರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟೂ ರೇಷೋ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ರೇಷೋ ಈಕ್ವಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಹಂಗಾದರೆ ಒಂದು ರೇಷೋ ಈಕ್ವಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅವನು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಡ್ರಮ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಓಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೇಳಿದವಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಚೆಂದ ಸಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗೋ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಕೆಳಗೋ ಹನ್ನೆರಡಿದೆ ಹಂಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹದಿನೈದು ಓಕೆ ಹದಿನೈದು ಹತ್ತಲೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಲೀಟರ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೂವತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಘನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರನ್ನು ಯಾವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಭಾಳ ಹೊರತ ಕೊಡೋದು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದಿದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಘನ ಯಾವಾಗ ಪಡಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡಿತೀವಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿಲ್ದವರು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈಗ
ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಮೂರು ಮೂರು ಕ್ಯೂಬು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಎರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಲವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನಲವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಎಷ್ಟರಿಂದ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಒಂಬತ್ತಾರಲೇ ಐವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೂರೆರಡಲೇ ಆರು ಓಕೆ ಎರಡ ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಐದೆರಲೇ ಹತ್ತು ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡೆರಡಲೇ ನಾಲ್ಕು ನೋಡೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರು ಇಂಟು ಮೂರು ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಇದೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿರೋದಷ್ಟು ಐದು ಇಂಟು ಐದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಐದನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಐದು ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ಹೊಸ್ತನ್ನು ನೋಡೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ತೆಲ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೊಸ್ತನ್ನು ನೋಡೋರಿಗೆ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ಮೂರು ಮೂರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ಇದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎರಡು ಇತ್ತಲ್ವ ನಾನು ನೂರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಎಂಡ್ ಎರಡು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಅಂತಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾನಾರನ್ನ ನಾನ್ನೂರನ್ನು ಘನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಘನ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯ ಅನುಪಾತ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲಾಭದ ಶೇಕಡವಾರು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೇಳಿ ಒಂದು ರೇಷೋ ಬಂತು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೇಷೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಶೇಕಡವಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜೀರೋ ಈ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೇಳಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ತಯಾರಕರು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅವನ ಲಾಭವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಲೇಖನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು
ಬಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪುಸ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆಯೇ ಮುದ್ರಿತ ಬೆಲೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಇದರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಒಂದಾದರೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಂದಾದರೂ ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ನಾವು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಹಂಡ್ರೆಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂಬೈನೂರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ ಓಕೆ ಮೂರಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ಲ ಮೂರಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾಲ್ಕ ಎರಡಲೇ ಎಂಟು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಉಳಿತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲು ಓಕೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೇ ಎಂಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳಿತು ಎರಡು ಐದಲೇ ಹತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಐದಲೇ ಹತ್ತು ಎರಡು ಆರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾಗ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭಾಗ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಜೀರೋಗೆ ಈ ಡಬಲ್ ಜೀರೋನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಓಕೆ ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಟಫ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಆದಾಯವು ಬಿಗಿಂತ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಓಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ
ಐದು ನಾಲ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತೇಳಿ ಹದಿನಾರು ಆತು ಐದು ಮೂರಲೆ ಹದಿನೈದು ಐದರಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ಓಕೆ ಮೂರ ಒಂದಲೇ ಮೂರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತು ಹದಿಮೂರು ಆತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತೇಳಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ರೂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಗಾದರೆ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಲೇಖನದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತತ ಎರಡು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಟೂ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಿಚ್ಚಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ ಸೇಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದಾತು ಸೇಮ್ ಎರಡನೇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದಾತು ಓಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಹತ್ತಲೆ ನೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಓಕೆ ರೇಷ್ಯೋದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐದು ರೇಷ್ಯೋ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಗಾದರೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಈಕ್ವಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಐ ಐದು ಎಂಟಲೆ ನಲವತ್ತು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಐದ ಒಂದಲೆ ಐದು ಎಂಟಲೆ ಒಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಈಕ್ವಸ್ ಟು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಏನ ಓಕೆ ಎ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ರೇಷ್ಯೋ ಮೂರಿದೆ ಎಂಟು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಎಂಟು ಇಂಟು ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂರು ರೇಷ್ಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟು ಮೂರಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ತಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವಂತೆ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಬಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಅಂತಂದೇಳಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಟ್
ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂಡ ರಿಪ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಓಕೆ ಆಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಆ ಒರೇಟರ್ ಅನ್ಸೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅವರು ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ ಓಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎರಡನೇದಲ್ವಾ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಒರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಬಟ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಓಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಈ ಥರನೂ ಎರಡೂ ಥರನೂ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎ ಸಮ್ ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ಎ ಬಿ ಸಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಆಲ್ ಎ ಓಕೆ ಆಲ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಆಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡೋಣ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಗತ್ಯ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ತೀರ್ಮಾನ ನೋಡಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಂದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನೋಡೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಓಕೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೌಂಡ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು ಅಂತಂದು ಕಂಪ್ನಿಯೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್